Nunca pensé que iba a decir esto, pero extraño esto y esto y esto. Y la culpa es de este episodio, ¿eh? De todo este episodio. Póneme la intro. Bienvenidos residentes, este es el resumen del episodio 4 de la temporada 17 de Grey's Anatomy, la temporada más pandémica de todas. Arranca el episodio con Richard haciendo lo que mejor sabe hacer en esta serie, emborracharse, no, nada que ver, perdón, dirigir un hospital, que hay que curar a Meredith, que si ella se muere nos quedamos sin series, que vayan a curar enfermos, que tengo una familia que mantener, que dejen de pelotudear, que me quiero morir. La reunión termina cuando Korasic se come todo el bullying por enfermo de COVID y haberse garchado a Teddy. Jackson, por su parte, Invita a Joe a comer pizza a su casa Sí, claro, pizza Mientras tanto Link le cuenta un cuento a su bebé Había una vez un doctor que antes Trabajaba en una serie que se llamaba Nashville Y aprendía a tocar el duérmete niño Duérmete ya en versión country De Luca y Teddy le consiguieron un lugar a Meredith En otro hospital donde le dan la posibilidad De meterla en un tratamiento con drogas Nuevas de COVID pero Richard obviamente Se pone la gorra y parece que no quiere Nico y otra residente asiática Tienen la charla de inclusión del episodio Que obviamente hay en en todas las series de Yonda. Y justo en ese momento entra una camilla con un chino que dice que Owen lo trató de apendicitis y lo mandó a su casa con aspirinetas. En el momento limbo de esta semana, Meredith se encuentra con George y lo digo y lo repito una y otra vez, uno de los mayores errores que cometió esta serie fue matar a George y a Derek y a Mark y a Lexi. Pero estamos hablando de George, tremenda química con Meredith que a estas alturas está más cerca de irse con sus amigos muertos que de quedarse con los vivos. El regreso de George está lleno de grandes, grandes momentos, como cuando le cuenta a Meredith A veces trato de quitárselo de encima. ¿Qué? Como tú sabes. ¿Cómo asustándola? Bueno, Mer, si quieres llamarlo así. Que persigue a su vieja como fantasma. ¿Aún sigues bailando? No. Eso ya no lo hago mucho. No desde que Cristina se fue. Y cuando se acuerdan de Cristina, fin del limbo. Nos vamos a encontrar con Helm, que está yendo a isopar a Korasic, pero obviamente nadie isopa a Korasic, porque Korasic se isopa solo. Y ya que está de paso el espía por la ventana, que aparentemente Korasic tiene un mapa gigante del mundo, lleno de puntos rojos, que está lleno de algoritmos sobre la gente que tiene COVID, gente que no usa barbijo, gente que está un paso de la locura. Como Korasic, obviamente. Así que Helm tiene la gran idea de comentarle a Teddy cómo está Korasic. Maggie, por su parte, sigue charlando con Winston, pero al menos esta vez está vestida. Y arreglan una cena por Zoom, porque resulta que es el cumpleaños de no sé quién de la familia de Winston, pero aparece el viejo bardero de Winston y la pudre. ¿Winston? ¿Un genio? Ah, es mentira. Es un bruto. Winston se ofende y sale de la conversación, dejando a Maggie en medio de la fiesta. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Porque con solamente desenchufar la computadora, ¿no? El paciente chino de Owen está siendo atendido por la residente china. En ese momento llega Owen y la china le dice, doctor, doctor, creo que tiene perforado el no sé qué. Bueno, vamos a operarlo. ¿Quién? ¿Yo? ¿Con usted? Sí, esto es un hospital de enseñanza y este es tu diagnóstico, así que metele que son pasteles que se nos muere el chino. Levi y Nico... Levi y Nico se cruzan en un mostrador, momento súper incómodo, Levi lo saluda, Nico no le da bola, la hija Ortiz bardea a Levi, Levi bardea a la hija Ortiz, todo así. Personajes que no nos interesan, bardeándose con gente que no nos interesa, con personajes nuevos que tampoco nos interesan. Por suerte está Richard que sigue cuidando a Meredith, negado totalmente a aceptar algún tratamiento que no esté aprobado. Entra de Luca y le dice, apurate Richard porque vamos a perder el lugar en la lista con el nuevo tratamiento y Richard se vuelve a negar. Minutos después. Después Meredith tiene un ataque con fiebre, tiembla, delira y Richard no le queda otra y dice Bueh, Bueno, está bien, dame que te firmo. Por su parte, Joe se quedó a dormir en el sofá de Jackson y a la mañana siguiente pintó mañanero. A la noche Jackson se arrepiente y dice que no está listo para una relación y ahí Joey le propone el mejor plan del mundo. Lo que necesito es amistad y sexo. Por otra parte, la residente china le comenta a Nico que tiene un gran conflicto sobre si decirle o no a Owen que debería haber chequeado los parámetros raciales del enfermo chino para saber qué enfermedad podía tener. Nico obviamente no es de gran ayuda. Bueno, y acá pasa algo rarísimo, ¿eh? Rarísimo. Así que les pido a todos los que llegaron hasta acá que me comenten abajo qué les pareció esta escena. Es horrible que no pueda visitar. Es horrible lo que pasó en primer lugar. Porque cuando Zeng, sí, la residente china se llama Zeng. Zeng debe salir de aquí. Lo apura a Owen. Nico la raja de la habitación y le dice a Owen lo del diagnóstico erróneo y el parámetro racial. 
O sea, básicamente le robó la teoría a una residente. Bueno, pero por suerte el único que trabaja en este hospital es Owen, que no puede más con su conciencia y va a consultarle a Bailey sobre su diagnóstico erróneo. Y tienen una de las mejores escenas del episodio, hablando sobre igualdad, inclusión y salud. Mientras tanto, Link le pone los puntos a Amelia y le dice, deja de quejarte o me voy a Nashville. Todo muy lindo, todo muy lindo, pero el que la está pasando re mal es Corazzi, que ni siquiera le abre la puerta a Teddy para comer su magdalena. No, esto no fue una metáfora de tener sexo, Corazzi que está hecho pelota. Y listo. El episodio termina con una imagen de Meredith sentada en la playa con George, pero también están Richard y Bailey, lo que nos deja a la interpretación de que ahora está un poquito más consciente. En líneas generales este fue un gran, gran episodio no solamente por el regreso de George sino también por la problemática salud raza que estuvieron desarrollando durante los últimos episodios atravesando todo el esquema de salud paciente, la residente, el doctor de la especialidad, Owen y Bailey impecable bueno gente, gracias por tanto aguante. Los invito a seguir viendo el contenido de este canal que seguramente va a aparecer en las miniaturas como a me gusta Grey's Anatomy, loco. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario. Así seguimos charlando y nos conocemos un poco. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.